এই ভিডিওটিতে আমরা এখানে এই পাঁচটি টপিক দেখব কিভাবে আমরা নতুন একটা ফাইল ক্রিয়েট করতে পারবো মডেল ফাইল ক্রিয়েট করতে পারবো কিভাবে আমরা আমাদের আগে সেভ করা ফাইলটিকে ওপেন করব এবং সেটাকে কিভাবে ব্যবহার করতে পারবো সেটা দেখব এবং কিভাবে টেমপ্লেট অ্যাটাচ করা যায় এবং টেমপ্লেট ডিটাচ করা যায় সেটা দেখব এবং কনটেক্সট হেল্প কিভাবে নিতে হয় সেটা দেখব তো চলুন শুরু করে দেখ मडल फाइल क्रिएट होदी चाहिए शर्टकाट कोज करतेज करते कंट्रोल प्लस एन जो कंट्रोल प्लस एन चापी এই নতুন একটা মডেল ফাইল ক্রিয়েট হবে তো দেখুন এই যখন আমি এটা নিউ ক্রিয়েট করেছি তখন এখানে নতুন একটা ফাইল ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে যদিও আপনাদের কিছুই মনে হচ্ছে না বাট অলরেডি ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে তো এখন আমাদের যেটা করতে হবে এটা সেভ করতে হবে ফাইলটা আমরা যদি সেভ নাও করি তারপরে আমরা বিভিন্ন প্রসেস নিয়ে কাজ করতে পারবো যেমন যেখানে একটা বসালাম তো এভাবে এগুলো নিয়ে আমরা কাজ করতে পারবো সো আমাদের একটা নতুন ফাইল ক্রিয়েট হয়ে গেল এখন আমরা এটাকে সেভ করব। सेव करारंट्रोल एस दी सेव हो जाए जदि एखे अपनर जे आगे को सेफ फाइल मानी आगे जो अपनी सेव कर एक्सिस्टिंग फाइल सेव करते अथवा अपनी एखान जेको एक नाम दिए सेव करते एरिना टीटोरियल एरिना जो सफ्टवेर आज एरिना सफ्टवेर जी मडल फाइलगुल क्रिएट है से एक्सटेंशन हम डट डिओ डट डिओ इ फाइलर जी फाइलगुल्लो थे से सफ्टवेर जी मडल फाइल से गो तो एखे मडल टू नाम सेव कर लम अथवा मडल द्वारा ये सेव कर लम से गल एखे जो सीम्पल एक प्रसेस अपन के देखा प्रसेस रान कर देखा ना जस्ट এখানে প্রসেসটা ক্রিয়েট এবং প্রসেসটা ডিসপোজ করে দেখাচ্ছি সো এইটা হচ্ছে আমার একটা এরিনার একটা প্রসেস আমি ক্রিয়েট করলাম সো এখন এই প্রসেসটাকে আবার আমি সেভ করলাম সেভ করার জন্য আমি এখান থেকে এই ফাইল মিনিউতে যে সেফে ক্লিক করতে পারি অথবা কন্ট্রোল এস ক্লিক করলেও এটা সেভ হয়ে যাবে ওকে তো এই হলো সেভ হয়ে গেল তো এখন আমি যদি চাই যে আমার অন্য নতুন একটা ফাইল এক্সিস্টিং আছে যেটা হচ্ছে আমি এর আগে কাজ করেছিলাম তো এখন আবারও সেটা নিয়ে কাজ করতে চাই তো সেক্ষেত্রে আমার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ফাইল মিনিউতে যে এই ওপেনে ক্লিক করতে হবে অথবা কন্ট্রোল ওপেনে ক্লিক করলে আমার একটা নতুন উইন্ডো চলে আসবে দেখি কন্ট্রোল ওপেন অথবা ওপেন এখন দেখুন এখানে দুইটা ফাইল আছে নিউ মডেল অ্যান্ড নিউ মডেল ব্যাক তো এই নিউ মডেল ব্যাক আপটা হচ্ছে আমার এই যে এখানে যে একটু আগে যে মডেলটা ক্রিয়েট করেছিলাম সেটারই একটা ব্যাক ফাইল সো আমি এটাতে যাচ্ছি না তো আমার এখানে বুক এক্সাম্পল এখানে অনেকগুলো এক্সাম্পল আছে তো তার মধ্যে থেকে আমি একটা ওপেন করছি তো এটা যখন ওপেন করব দেখি এই যে ওপেন হয়ে গিয়েছে তো এটা হচ্ছে আমার একটা এক্সিস্টিং মডেল ছিল তো সেটা আমি দেখাচ্ছি এটা অ্যাকচুয়ালি আমি একটা অনলাইন পিডিএফ সিমুলেশনের জন্য একটা বই কিনেছিলাম তার জন্য কিছু এক্সাম্পল ছিল সেই এক্সাম্পলের একটা এক্সাম্পল হচ্ছে এটা তো এই তো আমার এটা শো করতেছে তার মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে যদি কোনো এক্সিস্টিং ফাইল থাকে তো আমি ওইভাবে শো করতে পারবো তারপরে এখান থেকে চাইলে আমরা এখন এডিট বা এটার উপরে কাজ করতে পারবো তো এখন আমি যদি চাই আবারও আমার আগের যে প্রজেক্টটা সেটা হচ্ছে চলে যেতে এই যে ওটা মিনিমাইজ করার সাথে সাথে এই যে এটা চলে এসেছে এখন এটা হচ্ছে ছিল আমার আগের যে প্রজেক্টটা এটা হচ্ছে একটু আগে আমরা যে নতুন মডেলটা ক্রিয়েট করেছিলাম সেটা হচ্ছে এই মডেলটা এবং এই যে এটা হচ্ছে আমার আরেকটা মডেল যেটা আমি ওপেন করেছিলাম এখন এটাকে যদি মিনিমাইজ করি তাহলে হচ্ছে আমার এই আগের মডেলটা আমি দেখতে পাচ্ছি তার মানে এখানে বোঝা যাচ্ছে আপনি যদি মাল্টিপল মডেল নিয়ে একসাথে কাজ করতে চান সেটাও আপনি পারবেন আর আরেকটা জিনিস এরিনাতে অনেক সহজে করা যায় সেটা হচ্ছে আপনি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় অনেক ইজিলি কপি করে নিয়ে আসতে পারবেন যেমন এটা হচ্ছে আমার একটা মডেল ছিল তো আমি এই মডেলের যদি আমি চাই যে এই প্রসেসটা কপি করব তাহলে আমি জাস্ট এখান থেকে কপি করতে পারবো কপিতে অথবা আমি 
এটাকে মার্ক করে ক্লিক করে কন্ট্রোল সি তে করে আমি সিডিও কপি করতে পারবো সো আমি এখানে এটা কপি করলাম কপি করার পরে আমি যদি চাই যে আমার অন্য আরেকটা যে প্রসেস নিয়ে আমি কাজ করতেছি আমি ওই প্রসেসে এটাকে ইউজ করব আমি সেটাও করতে পারবো তো এটা মিনিমাইজ করি মিনিমাইজ করার পরে এটা হচ্ছে আমার আরেকটা প্রসেস ছিল তো এই প্রসেস আমি যদি এখানে ইউজ করতে চাই তাহলে আমার সেখানে হচ্ছে কন্ট্রোল এই যে এখানে যদি আমি পেস্ট করি তাও করতে পারবো অথবা কন্ট্রোল ভি করলেও এটা পেস্ট হয়ে যাবে সো আমি এখানে পেস্ট করলাম এই যে এখন যে মার্কসটা চলে এসেছে এটা হচ্ছে আমি যেখানে ক্লিক করব সেখানে এটা বসে যাবে সো আমি এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করলে যে দেখুন এটা হচ্ছে আমার এই এর আগের যে মডেলটা ছিল সেই মডেল থেকে আমি এই মডেল এটা কপি করে নিয়ে এসেছি তো এই মডেল আপনার আগের মডেলটাতে যা ছিল এই মডেলটা তো আপনার সেম ওই একই জিনিসগুলো আপনি পাবেন সো এভাবে আমরা একটা মডেল থেকে আরেকটা মডেলে একটা যে কোনো অবজেক্ট অথবা যে কোনো ডিসপোজ বা প্রসেস আমরা কপি পেস্ট করতে পারবো তো এখন আরেকটা যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে এটা ছিল হচ্ছে আমাদের নতুন ফাইল কিভাবে ওপেন করব এবং কপি পেস্ট ছিল এখন আরেকটা জিনিস যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে কিভাবে আমরা টেমপ্লেট অ্যাটাচ করব তো টেমপ্লেট অ্যাটাচের জন্য আগে আমরা দেখি টেমপ্লেটগুলো আসলে কি আমরা অনেকে মানে কনফিউজ যে আসলে টেমপ্লেটগুলো কি এই যে এখানে দেখতেছেন যে অ্যাডভান্স ট্রান্সফার এই যে এটা একটা টেমপ্লেট এটার মধ্যে যা কিছু আছে সবগুলো হচ্ছে আমাদের এই টেমপ্লেটের এক একটা এন্টিটি তো তারপর আবার দেখুন অ্যাডভান্স প্রসেস এটা হচ্ছে একটা টেমপ্লেট এর মধ্যে যা কিছু দেখতেছেন এগুলো হচ্ছে টেমপ্লেটের এন্টিটি দেন এটা হচ্ছে একটা টেমপ্লেট বেসিক প্রসেসটা একটা টেমপ্লেট তারপরে স্লো প্রসেস এটাও একটা টেমপ্লেট তো দেখি তাহলে আমরা কিভাবে নতুন টেমপ্লেট অ্যাড করতে পারবো এবং যদি কোনো টেমপ্লেট আমাদের প্রয়োজন না হয় তাহলে সেটাকে আমরা কিভাবে এ সরিয়ে ফেলতে পারবো তো এর জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ফাইল মেনুতে যে টেমপ্লেট প্যানেলে যাব তো এখান থেকে আমরা অ্যাটাচ করতে পারবো তো অ্যাটাচ করার জন্য এই যে এখানে আমাদের কতগুলো টেমপ্লেট দেয়া আছে টেমপ্লেটের জন্য যে এক্সটেনশনটা থাকে সেটা হচ্ছে পিপিও তো এখানে দেখুন একটা টেমপ্লেট আছে বুক বুকস ডট টিপিও দেখি তো এখানে আমাদের এই নেভিগেশন বারে কোথাও বুকস নামের কোনো টেমপ্লেট নেই তো এই আমরা এখান থেকে বুকস ওপেন দেখুন বুকস নামের একটা টেমপ্লেট ক্রিয়েট হয়ে গেল সরি ক্রিয়েট হয়নি আর কি যেই টেমপ্লেটটা আমি ওপেন করেছি সেই টেমপ্লেটটা ওপেন হয়ে গেল এখন এখানে বুকসটা আছে তো আমি যদি চাই আবার আমার এই টেমপ্লেটটা দরকার নেই তখন আমি কি করব আবারও টেমপ্লেট প্যানেলে যাব অ্যান্ড ডিটাচ করব ডিটাচ করলেই এটা চলে যাবে তো দেখুন এই যে একটু আগে যে বুক যেটা ছিল সেটা এখন আর নেই কারণ ওইটা যখন আমি সিলেক্ট করে এখান থেকে যখন আমি ডিটাচ করেছি এটা অটোমেটিকলি ডিটাচ হয়ে গিয়েছে তো এই ছিল হচ্ছে অ্যাটাচ এবং ডিটাচ টেমপ্লেট আপনাদের এটার জন্য অনলাইনে কিছু টেমপ্লেট পাওয়া যায় যদি আপনারা চান অনলাইন থেকে টেমপ্লেট নামিয়ে নিতে পারেন তো আশা করি আপনাদের এখানে অনলাইনে কোনো টেমপ্লেট নামানো লাগবে না কারণ আমরা যে কাজগুলো করব সব কিছুই বেসিক প্রসেসের মধ্যেই রয়েছে তো এখন আমরা দেখাবো যেটা সেটা হচ্ছে কন্টেক্স হেল্প তো কন্টেক্স হেল্পের জন্য যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এখান থেকে ভিউ ভিউ সরি ভিউ না এখানে যে এই হেল্প বাটনটা আছে হেল্প বাটনে যাব দেন এখানে ওয়ার্ডস দিস এই অপশনটাতে ক্লিক করব এই অপশনটাতে ক্লিক করলে দেখুন আপনার যে মাউসটা আছে মাউস প্যাডের এখানে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন চলে এসেছে মাউসের সাথে তো মাউসের সাথে যখন প্রশ্নবোধক চিহ্ন চলে আসবে তখন আপনি আপনার যেই জায়গায় যে কোনো এই পুরো ফুল উইন্ডোটার যে কোনো এক জায়গায় ক্লিক করলেই ওইটা সম্পর্কে আপনি জানতে পারবেন যেমন আবার হেল্প ওয়ার্ডস দিসে গেলাম তারপর হচ্ছে এই এই অপশনটাতে ক্লিক করি দেখুন ক্লিক করলেই এই যে এখানে আপনাকে দেখাচ্ছে যে আসলে আমি যে জায়গাটাতে ক্লিক করেছি ওই জায়গাটাতে যে অবজেক্টটা ছিল সেই অবজেক্টটা আসলে কি কি কাজ করে তো এটা হচ্ছে বেসিক মডেলের একটা পার্ট ছিল সো যাই হোক এরকমভাবে আপনার হেল্প নিতে পারবেন অথবা আরেকটা যদি হেল্প চান তাহলে হচ্ছে হেল্প বলতে হচ্ছে যদি কোনো প্রসেস বা কোনো অবজেক্টের ডিসক্রিপশন জানতে চান তার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ওই প্রসেস বা অবজেক্টের সামনে জাস্ট মাউসটা রাখলেই আমরা দেখতে পাবো যে ওই প্রসেসের জন্য যেমন এই মডেলটার জন্য হচ্ছে ক্রিয়েট টু এই মডেলটার নাম ছিল দেন এটার আইডি হচ্ছে এটা এটা টাইপ দেয়া আছে দেন টেমপ্লেটও দেয়া আছে টেমপ্লেটটা কোথা থেকে এই টেমপ্লেটটা আমরা নিয়েছি সেটাও এখানে দেখাচ্ছে তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের কিভাবে আমরা হেল্পটা পাবো তো ওই হেল্পের জন্য আরও কয়েকটা জিনিস আছে যেমন এখানে ওয়ার্ডস দিসে যাওয়ার পরে তারপর সাপোজ আমি এখন জানতে চাচ্ছি যে এই অপশনটা কি কাজ করে তো এটার জন্য এই ক্লিকটাতে ক্লিক করব দেখুন এটা হচ্ছে টেক্সট কালার ঠিক আছে তার মানে এই অপশনটা কি করে এই অপশনটা হচ্ছে টেক্সট কালার ওকে ফরমেট দ্য সিলেকশন টেক্সট 
কালার ওকে তার মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার যেই সিলেকশন ট্রেড যেই টেক্সটটা থাকে সেটাকে কালার করে দেয় ওকে তাহলে এটা হচ্ছে আমার এই অপশন তো এভাবে আমি যখন এই কনটেক্সট হেল্প থেকে যে কোনো অপশন সম্পর্কে যদি না জানি তাহলে সেই অপশনটা সম্পর্কে জেনে নিতে পারবো